。どうも、トエです。<笑>急に起きたけど,ど、どうしましたいやいや、瞑想。え、え、撮影に備えて瞑想。え、え、え、はい。よくその寝起きからギア5ぐらいに入れるよね。どうも、小雪でーす。はい。ズニーシャ、何体もいる説。入りづらいわ。公園も何体もいてほしい。ほんまにね。うん、まあ、ジャンプ本誌もしっかり和のクリーン編に終わりが近づいてきました。あ、そうですね。感じがしますよね。もういよいよカイドウ倒すんですかね。ね、ジャンプのライブ入りますね。ちょっとコミックされる方は閲覧注意です。ありました。はい。ただ、この間、トーヤくんがやってくれた和のクリーンで回収されそうな伏線。でも分かったんですけど伏線ってまだまだまだまだまだめちゃくちゃあるわけですよね引き詰められてるからね伏線職人大田先生によりごめん何の作業したんだ、えー、伏線を引き詰めるスタイルこういう作業なのいや違う違う、えー、と農業みたいな感じ<笑>今回の考察は物語の終盤に近づいてきたからこそ分かる大きな規模のお話をしたいと思います、はいはいはい、つまり像について、えー、物理的にでかいんじゃないかいっていう書いてんじゃん、寝起きの終わりああ、そうですね。はい、まあ、今回のサムネも見たらわかる通り、はい、実は像めちゃくちゃおるんじゃないかっていうのが僕の説なんです。そんなわけないでしょ。あんなにいっぱいおったら世界ひっくり返りますよ。でもまさにでも世界ひっくり返す物語なんでなんか、ね。ああ、そうですね。そう言えば。でもやっぱり漫画って読んでても、はい、見開きでずらーっとキャラクターが同じフォルムのキャラクターが並んでるのって、まあ、定番というか、まあ、めっちゃテンション上がるやん。そうですね。まあ、例えばナルトで言ったらさ、多重影分身。ああ、確かにテンション上がりますね。ナルトが戦隊とか。そうそう、こうやってね。そう。で、はい、僕だったら映画見てた時に。あドラゴンボールでいうところのメタルクーラー崖の上にバーって出てきた時とかああ確かにあとはねあの関東万次会の集会とかあ誰が同じキャラいたあ,あれ東京万次会やったわ<笑>あの2つで間違えたんで<笑>ダブルの要素で間違えたおかしくなるから<笑>そうですねテロップ大変やから<笑>、はい、まあワンピースいたらなんていうのこちらパシフィスタですよねああクマさんねそうクマさんがねずらずらずらだなんてこれ絶望感じたよねや,やばかったねだってシャボンディ諸島でさ1体だよたった1体に麦わらに一部壊滅させられてたんでそうやねあとはバスターコールね確かに軍艦がねボワーンってきましたねそうそういや漫才みたいなテンプルはずそうそうそうめっちゃ合うやん今の<笑>っていうわけで強いものがずらずら並んだらやっぱりみんなテンション上がるんですよ上がりますよ怖いんだけどテンション上がるでしょはいじゃあさ大きいものでさずらずらいったら怖いものって何ワンピースでそれずらーしゃよあ、これ、ズラーシャって何のことこと間違えました。ズニーシャですね。あ、なんズラズラいるから、ズラ、ズラーシャなのそうそうそう。すげえなんか、ハゲ散らかしみたいなこと。いや、それ、ズラの人のこと悪く言うんじゃないよ。<音声>ズラちゃうのよ地毛なのよズニーシャについて、まずですね、はい、ズニーシャって何ぞや、まあ、いないかもしれませんけど、一応ね、まとめましたんで、ちょっとそこから紹介します。はいはいはい。はい、現在分かってるズニーシャの情報なんですけども、はい、ズニーシャは、ゾウの主と書くんですよね。うんうん、で、まあ、ゾウの名前なんです。はい。で、83巻の SBS で、こちら、ナイタミエノリダゾウっていう種族であることが判明しました。そうなんや。初めて聞いたみたいな。初めて聞きました、ね。あの、ワノ国編までコミックス読んでますよね。読んでますけど。え、なに、83巻読まんかったいやいや、ホールケーキアイランド編やから読んでると思うけど。えじゃあ知らないのいやいやちょっと酔い飛ばしたんかな<笑>そう<笑>まあ生き物なので、まあ、海図とかログポースとか持っててもたど、うん、り着けないわけ、うん、絶対にね動くんだからもちろんエターナルポースも作れないということで、はいはいまあ、幻の島というふうに本編では取り扱われておりますなるほど、はい、像自体どんだけ大きいか知ってるこれはもうめちゃくちゃ大きいのそう2 0キロぐらいなんですよめちゃくちゃ広くないでかっモコモコ王国って一つの国が乗ってるぐらいから相当広いよねでその広大な背中にネコマムシや犬嵐みたいな民族族が住んでいるということなんですねナウル共和国よりでかいんちゃうかな全然ピンとこない共和国よりできる<笑><笑>な、どういうリアクションしてるのいや、そうっすか。はいはい。はい。まあ、東京23区ぐらいしかないらしいっす。あ、はい。はい。じゃあ、高さどんだけあると思いますそりゃー、333メートルぐらいあるんちゃうかな。なんで東京タワーみたいな感じになってるのえ、まあなんかワンピースタワーとかもありましたし。海沈むから、そうやったら。まあ確かに。うん。35キロ以上。というふうになってますね。でっか。35キロでっか。どう思う ?35 キロもあるわ、あいつ。そう。めちゃくちゃすごいね。はあ普段海面から見えてる上の部分だけじゃなくて、うん、下もあるわけです当然あ確かにそうだ普通の像とは構図が違ってまあちょっと今書き起こしたんですけどもこんな感じで足もなんか関節がなんかあったりしてねああ京都銀行のマスコットにいそう確かにって思っちゃうやんそうだ<笑>長ーい足やからねそうはいなんで俺が言わなかったの<笑>ワンピースの本編でも登場する足長族みたいな感じでまあ不思議な形してますよと、はいはい、でそして年齢なんですけど本編では1000年以上前からズニーシャの背中にモコモコ広告があるということが明らかになっております
ます、うんうんうん、少なくとも1000年以上前生まれなるほどワンピース史上一番年齢が上の生き物じゃないですかあじゃあ先輩やねんね先輩も先輩よね会長ぐらいになってるよね確かに確かに、ね、そして大昔に何やら滞在を犯したそうで、うん、歩き続けることしか許されていないとされておりますきついな世界をずっと歩き続け移動し続けてる存在なんですけどこれ何の罪を犯したんやろうなリンゴ食べちゃったんかなリンゴ一個一個のなんのいやいや、村中のリンゴ食べちゃったみたいな。村中のリンゴ食べただけでこんな一生歩かされるの<笑>ゾウってリンゴ食うイメージないいや別にリンゴ食べたらいいよ、うん、そのせいで、うん、あの、だどっかの村が飢饉に陥って、うん、お前はよくこの村を潰してくれたなって言って、一生歩いとけって言われてほんまに歩いてるみたいな。めっちゃかわいそうよ。もう同情するわ。もうおったやろ、昔学校にさ、先生に出て行けって言われて出て行ったやつとか。うん。うんうん、俺なんやけど。うん。はい、でも一生歩き続けるとはならへんやんそれまあ確かに、まあ、なんかね運動部がそのグランド男子も走らされてるのがあったけども、うんうん、っ1000年ぐらいも歩いてるってことでしょ、うん、相当な罪の重さやんかまあ確かになだってあの世の中にもそうなんやけどその死刑よりも一番なんかきついのって一箇所でずっととなんか最低限の食料だけで生かされるみたいなあかるまあね懲役アメリカとかやったら200年とかねそうそうそうう絶対出られへんやんっていうそうだからもう死ねないということが一番の罰みたいな気がするんですよ、ね、はいはいはいか歩かされ続けるって相当やもんねいや相当よなんかあってもさ例えばトムさんの周りもさ処刑みたいになるやんか確かにっていうふうになんか殺されちゃうんだ分かるけど、うん、歩きなさいっていうのって一番重いキスなのかなそう、まあ、それは今のに分かってないんですけども、はい、誰の命令を聞いてるのかも分かってないはっきり言ってまだめちゃくちゃ謎が残っている、まあ、生き物なんですねそうですねはいじゃ続いて第2章「ナイタミエノリダゾウ」についてですね、うんまあ、そうやっぱ知らなかったですけどそうですねまず注目してほしいんですけどこの名前ね「ナイタミエノリダゾウ」ちなみにこれ逆から読むと「ダリの絵みたいな」そう「ダリの絵みたいな」なんですよ「ダリの絵」みたいな。ダリのえそうダリっていうほうが考えてああそういうことかはいはいはいはい、まあ、なるほどそれはなんかアナグラム的な,なんかお遊びなんですけど、はいはいはいはい、まあそこは別にあんま関係ないとしましても、うんうんうん、つまりねこれナイタミエノリダゾウっていうのは種族なんですよいいですか種族ということは一体のわけないよね、まあ、確かにそう他にもズニーシャみたいなやつがいる、まあ、つまりナイタミエノリダゾウの種族が他にもいて当たり前なんだよね確かに確かに一匹しかいないわけないからねそうよね、まあ、地球も実際メガロドンっていうでかいサメが昔おったりしましたからね、まあ、まあまあ大きさが違いすぎるけどなまあまあ確かに確かに、まあ、1000年以上前にはそれとうじゃうじゃいたんじゃないのっていう話ですね、まあ、そもそも生き物なんで、まあ、ずっと一体だけだったら繁栄できないよね、うん、そりゃそうよもちろん一匹でもクローンみたいに分割するような生き物もいると思うんだけどみたいなねそういると思うんだけども、うん、基本ゾウっていうのはそうじゃないからそうねそうだから繁栄できてないつまり一体なわけないということが確かに,確かに、まあ、これはほぼ確定でいいと思うんですよなるほどそうだから1000年以上前は当たり前にたくさん巨大なゾウがいたんじゃないかとまあ僕は考察してます、ね、めっちゃ怖い世界やなそうでただワンピースで1000年以上の前にの話ってほぼ出てこないよねそうですねそう分かってないんですけども最近ジャンプ本誌で意味深な昔話がありましたよねあ昔昔のやつですねそれはこちらのコマですね、はい、聞いたことあるぞ昔々赤い壁のその上に発火する種族が住んでいましたということで,でこれに関して、まあ、レッドラインの上はマリー・ジョアだよいというふうに言ってて、うんうんでそのずっと昔だっていうふうに白髭が訂正してるわけね、うん、神の国があったらしいぜということでというセリフがあったんですけどまさにこれ1000年くらい前の話だと思うんですよ、まあ、確かに昔々ですねそうだから世界政府とかがまあできる前の話ですね、はいはいはいはい、その時代にレッドラインの上にルナーリア族が住んでいたってことは、まあ、ほぼほぼまあ確定じゃないですか、まあ、それまあ一応仮としますとズニーシャみたいなサイズの像ってたくさんいたってまあ仮定するんですもう一個ねうどういう関係性があったんかなって思ったんですよ確かにね、はい、でこのズニーシャのビブルカードをね見てほしいんですはい、時系列でいうとこちらズニーシャの罪よりもモコモコ国は前にあるんですよへえここが多分重要なところでじゃあモコも巻き込まれてんね巻き込まれたのかな、うんまあ、巻き込まれたからこそミンク族は平和に暮らされたのかもしれないけどねなるほど、はい、でこれ見て思ったんですけど、うん、レッドラインの上に珍しい種族がいたっていうのはミスリードかもとそう実は1000年以上前の昔って、まあ、レッドラインの高さまあ高いよねあそこねさまざまな種族は、まあ、当たり前に住んでいたのかなとあーなるほどモコモコ王国みたいな国が象の上にいっぱいおったんやでみたいな、うん、そうそうそうだからモコモコ王国ドコモコ王国みたいなやつが今後なんかなんか通信会社みたいなソフトバンク王国みたいなとかえっどういうことどういうこと英雄王国とかそういうのがあったんかなっていやなんかボーダホンとかジェイホンどうなったそれいやもう不審なんや<笑><笑>
こしい<笑>急にキングダムの話になった<笑>でもさあんだけ広大な土地あるわけやんねそのレッドラインってほうほうルナリア族しか住んでなかったわけちゃうやんそりゃそうやね思うしおだから高い位置にあるっていうのはすごい重要やと思って、うん、じゃあどんだけの高さがあるか分からへんけど、うん、ズニーシャの高さとちょっとイコールぐらいだと面白いと思ってるあじゃあもしかしたらレッドラインの上にはこのズニーシャ連結できるドックみたいなのがついてるみたいなそうそうだ港みたいなのがあって、はいはいはいはい、そこでそこに住んでない人たちとかもモコモコークみたいにズニーシャみたいに後ろになんか国作って移動してるところとかもあったなるほどでも乗っけて移動してたんだけどもだからどんどんどんどんその数が減っちゃってて、うんうんうん、でモコモコ国しか今ないよかもしらんしねおおそうっていうことかなみたいなもしかしたらねその昔レッドラインとかが中心で、うん、この島々ってなかったもうほんと海ばっかりしてたかもしれないし確かに確かにまあその辺はちょっと妄想というか想像なんですけど、はい、やっぱズニーシャってやっぱ一匹じゃないよねってことは思うんですよまあそうですね、はい、じゃあその次ズニーシャってじゃどれぐらい脅威かズバリ古代兵器説ねまあこれはねどんな考察者さんもまあおっしゃってるかも言ってましたしねそう僕もちゃんと言ってるんですよ、うんまあ、こちらの動画を見てくださいであのサイズの像からどういうふうにやったら古代兵器になるかと思ったんですけどワンピースの場合って存在自体が罪とか、うん、存在自体が脅威だと思ってるんですよ、はいはい、例えばオーズなんかもうあの存在自体が脅威やんかまあそうねっていうようにじゃあ例えば白星とか海王類って存在してるだけだったらいいんだけど、うんね、普通にだカンベット入ったら襲われて、まあ、殺されたりもするし海王類も別にただの生き物なんだけど存在自体がもう脅威なわけやんか、うん、じゃああれが白星が操って、まあ、ポセイドンが操って、うん、島一個壊滅させることできるよね海賊なんかも一掃される可能性あったりやんかっていうようにただいるだけの存在で脅威なものって何かって考えたら、うん、もうズニーシャしかおれへん確かになぁそうじゃあズニーシャってどんだけ強いかって言ったらこちらご覧くださいこちらですねジャックの乗っていた戦艦みたいなのをはいはいはいなんと一発でそうだって10億の海賊やで言うてもジャックもそう、うん、初めてね作中で出てきた10億超えの懸賞金のジャックさんなんですけど、うん、なんと鼻パオンっていう技でですね一発でやられてるんですよ。鼻パオンを小池さんが作ったことあるんですけど。僕勝手に言ってるんですけど、その鼻パオンって別に攻撃じゃないんですよ、あれもなんか。そうなんや。なんか普通にパーンってなんかもう軽くなんかあのー、メジャーリーガーがノックするぐらいのイメージ、ね。そう、もうほんま撫でただけで飛んでったみたいな感じなんですよね。もう本気出したらもうバンバンバンバンバンバンってやったらもう多分ね。もう無理じゃん。多分カイドウとかも背骨折れるよ。多分ジャックとかの船見つけたら鼻でってやったら脅威の吸引力やもう。くっついてパローンっつってもうどっか飛ばされたらもう終わるよん、まあ、ダイソンもびっくりするやろねそ,うその吸引力にもう吸引力の落ちない唯一のみたいな感じやんかんだからもうあんなもう手加減してあの程度やんか確かに確かにじゃあ,あれがね何匹もいてみてよそれはめちゃくちゃ強いですね,ね怖くないもう特にこれ毎回も話すんやけどもう進撃の巨人も俺好きで別に進撃の巨人を参考にしてるとは言わないけど、はいうんうん、進撃の巨人のクライマックスっていうのはやっぱりその、うん、ウォールマリアとかの壁が溶けてめっちゃあくびかましてるから大丈夫いやいやいやそ巨人なんですよ巨人巨人が来たなって感じはいあなるほど巨人が壁を作ったわけねでそれが初とそあそうよえーあの壁巨人でできてるっていうのは別に最終巻あたり出てきたわけじゃなくてもっと前から分かってることなんでそうなのそうですあれは無数の巨人がこうやってなんか並んでいて降下して壁になってたんですよねえで、あれをエレンは発動できる条件を身につけたんですよ、最後ね。それで地ならしを発動させるんですよ。で、敵国の方へ、まあ、海を渡って歩いていくんやけど、ビーム出すとか、なんかこの斧で投げ払うとか、巨人の戦い方じゃないんですよ。歩くだけなんですよ。そうだ。そう。あんな巨人がもう、どんどんどんどん歩いていったら、ここちょっと描写見てほしいんやけど、もうこんなんがどんどん迫ってきたら、むちゃくちゃ怖いやろ。めちゃくちゃゃく怖いしなんで操れるのそう操れるようになったんですよねこれを地ならしって言うんですよつまりズニーシャが巨人に相当し司令官のエレンがもしかしたら桃の好きじゃないかってことなのよなるほどそうこれ脅威やんかめっちゃそうポセイドンは海から攻めて陸地はまあ裏のすか分かんないけどもズニーシャとかがボンボンボンボン攻めていったら終わるやんこの星みたいななるほどそう桃イエーガーによりモモイエーガーによってそうだってあのレッドラインとかも鼻ねふにほんって伸ばしてリフトみたいなパパパパパパってこう掃除したら確かに確かにマリー城とかも壊滅しちゃって壊滅っすねねえこれが古代兵器ってことも全然ありえるかなと思ってもう確かにねそうプルトンって何でした戦艦そう戦艦であることが分かったよね、うん、これってウォーターセブン編で分かったんですけどす、ね、なんと単行防にすると36巻なんですよ36巻覚えてね、はい、でポセイドンが白星だと分かったのは魚人島編でしたよね、はいはい、これ66巻なんですよじゃあ次96巻で分かるやんいや終わってるやんすごいやったわ、ね<笑>
<笑>でも96巻はまあ大事なロジャーの冒険とか書かれたんで、うん、だから30巻おきぐらいに分かるとしたらさすがに物語もあと5年で終わるって言われてるからかそろそろ分かるんじゃないのオランダスの秘密がって思うじゃんじゃああれですよねそのおでんの公開日誌とかって、うん、まさしくそのロジャーとかと一緒にいっとったから、まあ、ラフテルで全てを知ってるのが書いとったわけじゃないですか、うんうん、だから古代兵器全て知っとってこの桃の好きが古代兵器やでって書いとったから桃の好き自身があ俺死んだらあかんのやってなったかもしれないですね生きればないよそうそうそうそう,そう,、ね、そうなんですよねそうそうそうだからやっぱりこのタイミングで桃の好きが出てることもいよいよこれが明らかになるんじゃないかとなるほどやっぱりね言ったら僕たちはカイドウどうやって倒すのとかさ、うんうんうんえジョアノコリの開国って何なのっていうと目が行きがちだけど古代兵器って謎も残ってるからねまだね、まあ、ポセイドンの時も急に分かりましたからねそうそう,そうマジってなりましたもんそうポセイドンである白星はカイオールをまあ操れるわけですけどズニーシャを含めいまだに出てきてない複数の像に命令できる桃之助だったら確かに確かに古代兵器だなっていうことなんですね確かに確かに、はい、じゃあその第4章桃之助についてあごさん桃家がですねはい桃家がはいただ、造編で桃之助って、まだ全然像を扱いきれてなかったわけですよね。うんうん、何ができたんでしたっけ鼻で芝居ていいよっていう命令を出した。すげえ淡白な命令出すやん、はい。はい。一体どうすれば古代兵器として覚醒するのかをちょっと考えてみたんですけど、うん、まずこちらをご覧ください。こちら僕と之助さんが大好きなシーンなんですけど。あ、生まれるよ。生まれるよ。僕たちの王が生まれるよ。遠い海でも生まれるね。二人の王がまた会う出会う日まで間違えねえ出会う日まで出会う日を出会う日をクジラたちも喜んでいるーなんでお風呂の前の小焼きチャンネルみたいなねえ、はい、クジラっていうのが誰のことなんか気になるところですけど、うん、そそもわかんないんだけど、はい、まあこれはおそらくまあ白星についてまあカイオールイが言ってるシーンなんですけど、うんうん、大きくなるのに一十五個っていうふうにだから周りくること言ってるんじゃないかねここの数え方ちゃうんかな<笑>そうなんかな、うん、これ初めて見た時純粋にまあ年齢とかまあその時期のことを言ってるまあまあ多分そうかもしれないけど、ね、この大きくなるっていう言葉がピンときたんですよ、うんうん、今回う体の大きさがまあ古代兵器の鍵になるんじゃないかなって思ったら、うんうんうんうん、白星は過去に海王類をまあ子供の時ね、はい、泣いて呼び寄せたことがあるの覚えてるそうですねそう不意に泣いちゃってお母様って時にカオルがザバってこう顔を出してたいいめちゃくちゃ怖いシーンあるんやけどその時も会話はできずただ能力の兆しが見えただけなんですはいはい、確かに確かにじゃあまさにさっきトワヤ君が言ってくれたように造編で兆し見えてよね桃のなるほどーそうその後身体的にも成長した白星が、うんまあ、ルフィの力になりたいと強く願うことによって能力が覚醒し会話もできるようになって操って確かにそうでそこでノアっていうねでっかい巨船をなんとかぶつからずに済んだっていうふうな経緯があるじゃないですか、うんうんうんうん、でここを見るとやっぱ強い願いのところが覚醒条件にも見えいるんですけども、はいまあ、当時と大きく違うのは、まあ、体格もそうなんですよねいや待ってこうちょっと繋がってきたやんちょっと言わしてこれいいですかつまり体の成長が伴ってようやくちゃんと会話ができる命令ができるようになるという要素が最近のジャンプ読んで考察して加わったんですよ確かにそしたら桃之助もどうなってます大きくなったんよそうなんですよ忍ぶの熟熟の身によって8歳から28歳の体になったんですねこれがトリガーなんじゃないかとなるほどはいカイドウと戦うために大きな竜になるっていうのはなんとなくミスリードかなと僕ルフィの実力を持ってきたらなんとなく追いつけると思うよなんかして、うんうんうん、でもあえて桃之助を活躍させる描写も必要だと思うし竜の描写もみんなが見たい描写やから見るんだけどそこでやっぱドクロドームの屋上まで行くっていうのは移動の手段にしか過ぎない今確かになでそうじゃなくてその古代兵器を発動させるために28歳にしたんじゃないかと考えるとめちゃくちゃ面白くないですかじゃあもうワノ国編で、うんまあ、コラと鬼ヶ島まあ、カイドウ倒したら落ちてくると思いますけど、はいはい、もう俺これまさしく魚人島で、うん、あのノアを海王たちが止めてくれたように、うん、たくさんのズニーシャが、うん、鬼ヶ島をこうやって受け止めてくれる日が来るんですかねおお今からこういうこと全部言うてくるよね今ねはい「我の国でのラスト」ということで今トヤ君が言ってくれたように、はい、僕も全く同じことを考えていて、はいはい、巨人島も巨船ノアが落ちてくるときにシャボンとか思われてもう壊滅するってなったときに、うんうん、間一髪カイオールに助けられた、うん、っていうようになんでズニーシャたちゾウたちが来てくれるかっていうとその学科を助けてくれるからではないかと僕も予想したんですよなぜかっていうとまだ能力をあんまりこう使いこなせれてない竜の力をね、うん、桃の助にあの島を引っ張る力はあるんだろうかとそうですねそう飛ぶことすら今なんか不安定やんちょっと高いところも苦手やしだそこでやろうとするんだけど失敗するその時にズニーシャたちがこうナパオおおみたいなすごいいきなりこうやったらバーンと落ちるからパオ
と濃い感じ。濃い。優しくね。そうそうそうそう,そう。もしかし水かけてくれるかもしれないね、いっぱい下から。すごいよ、もう。上にいる人たち恐怖しかないよ。この水やんだら俺らどうなんねろ。<笑>いやいや、そこもなんか列なしてみたいな。最下の鉄砲隊みたいな感じでこうやって、な並び替えて。うん、そう。次、ズニーシャが出てくるみたいな。こうやって。<笑>なんかワールドラッなんかあれやれ、あの綾小路麗華みたいなツッコミしますね、今日。えそうですかそう、あ、はい、りましょうみたいな。まあ、でもいやいや、でもね、ゾウって他に何体かいるとか言ったけど、はい、そんなシーンあったかいなと思ったときに、うん、こちらをご覧ください。出ました、スリラーバークラスト。これもね、ほんと前半の海、一の謎と言ってもいいんではないかっていうぐらい、スリラーバークにで全くこの回収されなかった謎の影。そうですね。スリラーバークっていうのは一応船なんですよね。はい、船の中に島がある形なんですけど、うん、相当でかいわけ。大津がね、暴れてもまだこれ広いぐらいだから。でそれよりも広い影なんだよ確かにもうズニーシャしかおれへん確かにそうなんですよまあズニーシャというかノリダ像の誰かさんみたいななるほどねそうなんですよねおっていうことが、まあ、ここで伏線が回収される日が来るんじゃないかというのが今回の説なんですけど、うんうん、いかがでしたかいやこれ面白かったですね面白いですわりかし親切じゃないですかいやほんまにほんまにねいやすごいよ今日の考察動画が面白かったとしています。高評価してください。そして皆さんの考察も感想も聞かせてください。ぜひコメント欄書いてください。そして皆さん、チャンネル登録してくれていますか僕たちはこういった面白い考察とか、いろんなまとめとか情報をこれからも発信していきますので、どうか応援してもいいよという方は、ポチッと押してください。そして横のベルマークもオンにしてください。通知オンにしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで、え,えリンリンベルマークだな。そんな深く突っ込まなくてよかったんですね、ここはね。さ、ま、らっていきましょうね。はい。まあ、というわけで本日もありがとうございましたバイ。またね。小屋ちゃんクルーがコロナ禍上げ上げ。楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて。Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の場合は、小屋キーチャンネル。